Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear listeners and my students In this video, uh, there will be explanation about preparation for midterm test of EPW course In this video, I'm going to review the learning material that I have explained to you from video 1 up to video 8 and then I will also tell you about EPW assessment in the form of scoring rubrics di video ini saya akan menjelaskan review tentang materi pembelajaran yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya dan juga saya akan menjelaskan tentang EPW assessment atau proses penilaian yang akan dilakukan di mata kuliah English Paragraph Writing dalam bentuk scoring rubrik di video penjelasan ini uh, saya akan memberikan 16 slide yang akan mengupas tentang bagaimana sebuah paragraf akan dinilai secara akademik untuk itu mahasiswa atau yang tertarik dengan video saya ini bisa menyaksikan video ini dari awal hingga akhir if you have any question you can write down your question in the comment section beneath this video in order to support this channel you may subscribe and this channel also relates to my blog a sparkling silent silhouette Alright, uh, please listen carefully. If you have a question, don't forget to write. And happy learning. The first slide that I will show you is about six traits of writing. Six traits of writing are very important for you to understand before you step further into the midterm test of EPW course six traits of writing ini artinya adalah enam unsur atau aspek yang berkaitan dengan writing atau proses menulis kosakata writing ini artinya adalah menulis dalam bentuk kata kerja karena bahasa Inggris mengenal istilah gerund jadi gerund di sini berfungsi sebagai noun Jadi makna dari six traits of writing adalah enam unsur pokok yang ada di dalam tulis menulis. Dan ini tentu konteksnya di dalam bahasa Inggris. I will explain to you the six traits one by one starting from the next slide. Saya akan menjelaskan masing-masing uh, six traits ini uh, di slide berikutnya. Jadi silakan didengarkan uh, baik-baik. Uh, ini yang akan saya jelaskan berkaitan dengan aspek-aspek yang umum berkaitan dengan academic writing. So if you have question, once again you can write your question. Don't hesitate. I'm very open for your question. Alright. The first trait of writing is known as ideas and content ideas and content are related to what ideas ya yeah? ide atau isi di dalam tulisan jadi sebuah tulisan menurut pakar di bidang english academic writing tidak hanya berisi susunan huruf ataupun benar secara linguistik akan tetapi sebuah tulisan yang harus dinilai adalah ide atau konten dan tentu untuk menilai sebuah kualitas tulisan yang baik tidak hanya dilihat dari unsur bahasa tapi juga dari unsur ideas and konten di unsur pertama ini kita lihat uh, there are six aspects that connected to ideas and konten they are uh, the first one is get to the point and then use your senses 
kemudian ada paint a picture keempat ada details over generalization kemudian narrow your topic observe and tell nah, masing-masing unsur ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda nah coba kita lihat yang pertama get to the point Makna get to the point ini adalah berkaitan dengan ketika Anda menulis, Anda langsung ke pokok ide dan konten. Jadi, dalam menulis di bahasa Inggris, tidak berputar-putar. Atau istilah bahasa Inggrisnya, tidak beating around the bush. Nah, jadi, tidak melingkar-lingkar, nggak jelas. Ketika Anda menulis dengan bahasa Inggris, Anda harus get to the point. Kalau Anda ingin membahas tentang masalah atau topik dengan pedagogik bahasa Inggris uh, by using e-learning misalnya, then you have to get to the point. You have to write about it immediately in the first sentence of your writing or of your paragraph. Alright. Nah, aspek kedua kita lihat ada istilah use your senses. Use your senses ini maknanya adalah Anda menggunakan senses. Oke, okay, sekarang saya tanya. Sebagai manusia, Anda ada berapa senses? Lima ya. Lima senses. Apa itu senses? Senses adalah panca indera. Jadi, ketika Anda menulis, Anda bisa menggunakan panca indera penglihatan, pendengaran, rasa, Kemudian sentuhan serta panca indera kecap nah, ya, atau lidah. Anda bisa mengutarakan pengalaman panca indera Anda di dalam tulisan. Ini biasanya lebih banyak digunakan di genre deskriptif. Nah, masalah genre nanti akan saya jelaskan setelah uh, UTI, setelah video berikut ini. Kemudian berikutnya adalah paint a picture. Paint a picture ini maksudnya adalah ketika Anda menulis, Anda menjelaskan atau menggambarkan yang ada di pikiran Anda. Paint a picture. Jadi, bukan menunjukkan gambarnya seperti apa, tapi paint, lukiskan. Nah, jadi, harus bisa mengilustrasikan ide atau pokok pikiran atau main idea yang ada di dalam topik sentence. Dan ketika kita menulis, kita harus melihat kepada pembaca, audience. Tidak semua audience yang akan paham dengan kita. Dan juga tidak semua audience yang setuju dengan yang kita tulis. Akan tetapi, pada unsur academic writing, yang harus diperhatikan adalah bahwa Anda bisa menuliskan ide yang Anda maksud. Permasalahan ide Anda benar atau salah, setuju atau tidak, itu hanya berkaitan dengan membaca. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada atau yang keempat uh, details over generalization. Nah, ini maksudnya adalah kita di dalam menulis akademik, especially English paragraph writing, you need to give details. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan yang namanya generalisasi. Contoh misalnya bentuk generalisasi. Ketika saya menyebutkan nama daerah misalnya Pariaman. Kebetulan saya sering ke pasar. Jadi di sebuah pas di pasar tersebut saya lihat banyak uh, orang yang jualan sate itu tertulis sate ajo Pariaman. Nah, lalu saya bikin uh, statement bahwa yang banyak berjualan sate adalah orang Pariaman. Nah, kalau itu statementnya, maka itu contoh bentuk dari generalisasi. Nah, so, if you want to talk about it, you have to give the details. Detailsnya misalnya, pariaman, pariaman apa. Kemudian, Anda bisa tanya juga kepada yang jualan sate, apakah dia pergi pergi ke pariaman atau dari pariaman. Nah, itu disebut dengan details. So, when we explain about a subject or a topic into our reader in academic setting, we need to understand that we should give details. Nah, pembaca yang kritis akan mencari details. Tapi pembaca yang pemalas, dia sering menggeneralisir topik yang dimaksud. 
Kemudian bentuk kelima adalah narrow your topic. Nah, ini maksudnya adalah mempersempit topik yang Anda tulis. Uh, contoh tadi misalnya, kalau saya tulis sate, nah, tentu kalau sate saja kan sangat luas. Jadi, dipersempit menjadi sate pariaman misalnya, atau sate lokan, atau sate kuah labu misalnya. Jadi, narrow your topic means that you have to limit the topic that you want to talk about. Nah, gimana caranya? I, coba buka lagi video uh, nomor 3, part 3, writing topic sentence. Controlling idea yang ada di topic sentence itu bisa mempersempit topik kita. Tapi jangan terlalu sempit. Selanjutnya, ada unsur yang berkaitan dengan ideas and content adalah observe and tell. Observe and tell ini maksudnya adalah ketika Anda menulis, Anda lebih banyak mengamati dan menyampaikannya. Ya, jadi, tidak melulu menginformasi. Ketika kita menulis, you have to observe first. Misalnya Anda menulis tentang Jepang. Anda hanya menonton di Youtube atau hanya mendengar berita di televisi. Ketika Anda menulis tentang Jepang, materi yang akan Anda berikan tidak akan cukup. Kenapa? Karena hasil observasi Anda sangat terbatas. Sama halnya dengan ketika kita mau menulis deskripsi tentang seseorang. Nah, kita harus bisa mengobservasi. Nah, ketika kita mengobservasi, kita jangan memaksakan penilaian pribadi. Ketika kita memasukkan penilaian pribadi, maka hasil dari yang kita observasi akan bersifat bias atau tidak valid secara ilmiah. Nah, itu berkaitan dengan ideas and content. So, the first trait of writing is ideas and content. You need to understand that the best writing is writing that has good ideas and interesting content. Gimana cara kita tahu? Tentu dengan cara membacanya. Tapi, kalau di dalam paragraf, kalimat pertama paragraf adalah kunci untuk menunjukkan ideas and konten yang kita miliki. Now we move on to the second trait of writing. It is called as organization. There are six aspects of the organization of your writing. The first one is strong lead and then keep up the pace, gather information, guide your reader, link ideas together, and end with a bang. Now let me explain to you one by one. The first one is strong lead. Strong lead ini maksudnya adalah Anda menulis pada kalimat pertama sebagai lead dari ide yang Anda maksudkan, yaitu topik sentence. Kemudian, yang kedua, you should keep up the pace. Keep up the pace ini maksudnya Anda tetap continue, harus signifikan dari kalimat pertama hingga ke kalimat akhir. You can see the picture of turtle there. Nah, kalau turtle atau kura-kura ini jalannya seperti apa? Lurus ya. Ada kura-kura jalannya seperti uh, ikan atau seperti ular. Nah, tidak kan? Jadi lurus. Jadi keep up the pace. Kita harus tetap konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian gather information, ini maksudnya Anda mengumpulkan informasi sebelum Anda menulis. Jadi untuk supporting details, Anda akan memiliki banyak keterangan-keterangan pelengkap yang sangat mendukung dalam menjelaskan topik sentence di paragraf. Kemudian guide your reader, maksudnya adalah Anda membimbing pembaca. Anda tidak menghakimi, juga tidak menyatakan ini yang benar atau ini yang salah. Anda memberikan guidance. Jadi, biarkan pembaca yang memutuskan. Ini benar atau ini salah. Kemudian, link ideas together. Ini maksudnya adalah Anda menghubungkan ide secara bersama-sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan transition signals. Yang bisa kita lihat di dalam buku writing 1 di bagian index. Khusus transition signals. 
kemudian yang terakhir end with a bang end with a bang ini ini maksudnya adalah concluding sentence di dalam paragraf anda anda tutup dengan kalimat yang sangat meyakinkan sehingga setelah pembaca membaca paragraf anda paragraf anda akan menjadi menarik tapi juga sangat valid serta menarik Okay, now those six things are related to organization as the second trait of writing. Okay, now what about the third one, voice? Now, let me explain to you after this one. The third trait of writing is known as voice. What does it mean with voice? Voice actually means the inner thoughts that you have if you have an idea or an opinion or argument the voice comes within your mind what do you actually have in your mind about the topic that is called as a voice six items that are related to voice as you can see in the slide the first one is energy and to be you the third one be an expert fourth come alive fifth make your writing sparkle and the last one is connect with your reader now let me explain to you one by one energy energy berhubungan dengan cara anda menulis Di saat Anda menulis, Anda harus memiliki energi yang positif. Nah, jadi tulisan Anda ketika dibaca oleh orang lain, energinya positif. Kalau kita memiliki energi positif, pembaca juga akan memiliki energi yang positif. Kecuali um, ketika misalnya kita sedang marah atau ketika kita sedang memiliki uh, pengalaman buruk atau traumatis, lebih baik kita Jangan menulis, karena nanti energi tersebut tersalurkan melalui tulisan. Tapi untuk academic writing, we have its own standards. Now the next one is be you. Nah, be you ini artinya menjadi diri sendiri. Ketika kita menulis, kita memiliki pemikiran kita sendiri. Kita tidak perlu menggunakan pemikiran orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita pikirkan berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang lain. Meskipun yang dipikiran kita berbeda dengan orang lain, belum tentu juga kita salah. Nah, be you ini artinya original. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah original, genuine, pure, asli. Nah, itu be you. Jadi, diri sendiri. Masalah-salah, benar, orang suka atau tidak suka. Nanti kita bahas ya. So, the voice comes within you. Kemudian yang ketiga, be an expert. Nah, what does it mean? Apakah kalian sudah menjadi expert? No, right? You are actually a student. How can you be an expert? Tapi expert di sini dimaksud bukan pakar, bukan profesor, bukan doktor, bukan seseorang yang harus diakui melalui lisensi, tidak. Tapi expert di sini adalah orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung berkaitan dengan topik yang ditulis. For example, hmm, let's say I would like to talk about um, kite. You know kite? Kite adalah layang-layang. I could make a kite. I can show you how to make a kite. And I make it a specific kite, so I will make it in front of you and I will explain it. So, itu contoh dari expert tentang kite. Kemudian yang keempat, we have common life. Common life means you are there in your writing. What does it mean? Ketika Anda menulis secara akademik, Anda ada di dalam tulisan tersebut. Jadi, Jangan menggunakan bahasa yang bukan bahasa Anda. So, you have to be alive. Harus hidup di dalam tulisan tersebut. Nah, itulah yang memberikan warna terhadap tulisan.
Kalau kita uh, menulis tapi dengan nuansa yang berbeda, tentu kita akan berbeda dengan maknanya. Kemudian yang kelima, make your writing sparkle. What does it mean with sparkle? Ini biasanya berkaitan dengan naratif genre atau deskriptif atau proses atau argumentatif. Sparkle means make it interesting, make it different, uh, show something new. Do not give cliche. Jangan memberikan yang cliche. Buat something sesuatu yang baru. Peradaban manusia membutuhkan sesuatu hal yang baru. Tapi tentu hal yang baru tidak semua orang siap untuk menerimanya. Nah, sebagai seorang akademisi, you have to be ready to face that kind of thing. The last one is connect with your reader. Berhubungan dengan pembaca. Jadi Anda harus connect, belajar connect dengan pembaca. Uh, boleh jadi ketika Anda menulis, agar connect dengan pembaca, Anda harus memberikan tulisan Anda kepada pembaca yang tepat. If you write a le- an article about uh, economy, for example, but you give your article to me, perhaps I'm not going to be connected with that kind of thing. But if you write about language, I will exp- I will understand it thoroughly. All right, now we come to the next aspect about word voice. Moving on to the next trait of writing, and that is word choice. Word choice berkaitan dengan vocabulary atau kosakata. Juga terdapat enam unsur yang membangun word choice. The first one is <coughs> write with a perspective. Kemudian be precise. The third one's clear and colorful. Yang keempat words must convey mood. Kelima adalah powerful verbs dan yang terakhir adalah show meaning. Nah, mari saya jelaskan satu persatu. Write with the perspectives. It means that Anda menulis dengan perspektif apa. Uh, kita tidak perlu memikirkan perspektif orang lain. Ketika Anda menulis, just go direct with your own perspective. Dalam dunia ini tidak ada prinsip semua orang setuju satu hal. Tidak mungkin. Kalau semua orang setuju dengan satu hal, Tentu yang akan terjadi tidak akan adanya dialog. Yang ada adalah monolog. Nah, jadi, you have to write with a perspective. Kemudian yang kedua, be precise. What does it mean? Be precise means that you harus tepat dalam menulis. Kalau sudah yakin benar ini yang Anda maksudkan, tuliskan. Tapi kalau Anda tidak yakin, tidak perlu Anda menulis. Jadi, you have to be sure that you write your writing in such a precise way. Kemudian yang ketiga, clear and colorful. Clear and colorful language, in, ini artinya adalah Anda menulis dengan pilihan kosakata yang jelas, yang tepat tapi berwarna. Contoh misalnya, dari, uh, you can write like this. I went to the zoo yesterday. I met with my friends in the zoo. We walk together to see different animals. Nah, ini clear and colorful. Jadi, kata the zoo, kita bisa kembangkan menjadi I went to the zoo in that place, koma, I met with my friends. Titik. Nah, jadi, bisa kita variasikan. Yang ketiga, words must convey mood. Words must convey mood. Ini artinya kosakata yang harus menampilkan mood. Apalagi ketika anda menulis uh, genre yang bersifat naratif. Words must convey. What is your mood? What What is your emotion at that point? You can choose specific words to show that. Yang kelima, powerful verbs. Kosakatanya kata kerja yang digunakan sangat powerful. Contoh misalnya, I give my assignment to the lecturer dibandingkan dengan I submit my assignment to the lecturer. Powerful verb-nya adalah yang kedua, yaitu I submit. Nah, saya menyerahkan. Hmm, itu contohnya. Yang ke terakhir, show meaning. Jadi, makna yang kita maksudkan itu kita tunjukkan. Meskipun banyak orang mengatakan, oh ini multi makna, kemudian ini maknanya banyak, Hal itu terjadi dari sudut pandang mana kita melihat. 
Al-Quran pun bisa multimakna bagi setiap orang Kenapa? Tergantung orang yang membaca Kalau bagi orang yang beriman, dia akan memaknai Al-Quran sebagai kitab suci Tapi bagi orang yang tidak beriman, mungkin dia akan melihat Al-Quran dengan cara yang berbeda Nah, jadi itu contoh maksud yang dijelaskan di bagian word choice Sentence fluency is the fifth trait of writing. Ada enam unsur juga sama ya semuanya. Ada enam. Yang pertama adalah very sentence structure and length. Anda harus memvariasikan kal- struktur kalimat dan panjang kalimat. Jadi kalau kalimat pertama simple sentence, kalimat kedua variasikan. Ketiga, keempat, kelima. Kembali lagi simple sentence boleh. Uh, itu Anda variasikan. Kemudian yang kedua, variety of first words. Jadi, variasikan penggunaan kosakata pertama yang digunakan di dalam kalimat. Variasikan. Uh, boleh Anda menggunakan sinonim. Misalnya, you write about technology. And di kalimat kedua, Anda boleh menggunakan um, product of innovation, misalnya, sebagai sinonim dari teknologi. Atau kemudian Anda menjelaskan tentang food. Nah, food, Minangkabau food misalnya. Anda bisa ganti kosa katanya dengan istilah uh, Minangkabau kuliner misalnya. Atau cuisine, Minangkabau cuisine. Atau Minangkabau traditional meals. Boleh, nah itu variasikan. Kemudian has rhythm. Nah, has rhythm ini harus punya uh, rit- ritme, ritme ya. Ada panjang, pendek, kemudian bervariasi. Jadi jangan monoton. I go to the zoo. I met with my friends. My friends met me. We talk. We saw animals. We sit together. We have fun. We go home. Nah, kalau seperti itu Anda menulis itu tulisannya sangat membosankan. Nah, kita kemudian lanjut. Yang keempat, smooth transition. Nah, so remember Paragraf harus memiliki unity, cohesion, and coherence. Jadi, transisi per kalimatnya harus smooth, harus lembut, harus licin gitu ya. Jadi, seperti kalau menulis tulisan yang sangat bagus itu sama seperti kita melihat sungai yang mengalir. Sungai itu mengalir, airnya jernih, kemudian mengalir setiap hari, setiap siang. Jadi, kelihatannya indah begitu. Jadi, ketika kita membaca tulisan, Tulisan yang bagus itu justru tulisan yang mudah dipahami. Nah, kalau tulisan yang sulit dipahami, besar kemungkinan dua. Satu, tulisan tersebut tidak bagus. Atau yang kedua, pembacanya yang tidak tahu memahami teks yang dibacanya. <laughs> Oke. Okay? Nah, kita lanjut yang kelima, writing flows. Nah, ini yang saya maksud barusan tadi. Writing flows itu artinya tulisan yang kita tulis mengalir. Jangan tersenat sendat Kalau seseorang berbicara seperti saya sekarang, contohnya, bisa juga tersenat sendat bisa e uh, bisa karena ketika kita berbicara kita secara spontan memilih kosakata yang akan kita ucapkan tergantung kepada pembicara kalau dalam menulis berbeda dengan berbicara kalau berbicara pendengar bisa langsung bertanya untuk memberikan tanggapan atau respon op oh, misalnya misalnya begini politik Indonesia sekarang berwarna-warni nah misalnya saya berkata seperti itu Nanti pendengar akan bertanya, oh, itu maksudnya apa itu berwarna-warni Pak? Nah, bisa saya jelaskan langsung. Kalau di dalam menulis, kita tidak bisa menulis seperti itu. Kita harus menjelaskan maksudnya apa. Nah, jadi misalnya politik Indonesia saat ini sedang berdinamika. Nah, itu contohnya daripada menggunakan kata berwarna-warni. Bisa menggunakan berdinamika. Kalau sudah menggunakan kosakata spesifik dan yang mudah dipahami, masih juga susah dipahami oleh pembaca-pembaca tertentu berarti letak permasalahan adalah di pembaca nah kemudian easy to read aloud ketika Anda menulis ada kesesuaian antara cara kita menulis dengan cara kita berbicara ada tulisan yang tidak merepresentasikan originalitas ada tulisan yang terkesan seperti robot Nah, jadi setelah Anda menulis You have to read your writing again Read it aloud Baca keras-keras Nanti pasti akan terasa itu Mana unsur yang berbeda dengan yang tidak tepat 
mana yang harus diperbaiki nah jadi tulisan itu ada dua unsur yang kita lihat adalah tipografi namanya teks susunan huruf ada koma ada titik huruf kapital ada kosakat ada ejaan misalnya buku tidak bisa ditulis menjadi bukus nah, tidak bisa harus tetap buku nah, tapi kalau susunan kalimatnya itulah yang membangun sebuah makna nah nah jadi Oke, okay, now that is sentence fluency. Jadi kalimatnya harus fluency, harus mahir dalam menulis. Nah, unsur ini juga saya nilai. Ya. Nah, nanti kita lanjut yang terakhir yaitu convention. What about convention? Convention juga terdiri atas 6 bagian, 6 unsur. Pertama, look up words. Yang kedua, follow grammar rules. Know your editing symbols. Keempat, use paragraph breaks. Yang keempat, hand down errors. Dan yang terakhir, check punctuation. Nah, kalau untuk con convention ini maksudnya adalah kesepakatan. Kalau you menulis secara akademis, berarti tulisan Anda harus sepakat dengan makna akademis. Pertama, look up words. Anda harus lihat kosakata. Apa kosakatanya? Nah, jadi kalau kosakatanya harus akademis berarti pilihlah kosakata yang akademis. Jangan dipilih kosakata yang bersifat pasaran. Seperti misalnya ketika kita mungkin belanja di sebuah pasar pagi di Kota Padang, kita bisa bertanya, e, "Ibu, ini harga satu satu onggok mentimun ini berapa?" misalnya. Nah, kita menggunakan kata onggok <laughs> ya. Ini contohnya. Onggok ini dalam bahasa Minang mungkin satu tumpuk misalnya satu tumpuk tapi ketika kita menggunakan kita ganti kalimat menjadi begini e, ibu harga satu tumpuk mentimun ini berapa nah ini maknanya sudah berbeda ini ya nah jadi kita harus pilih kosakata yang tepat ketika kita menulis sama juga dengan ketika anda menulis bahasa Inggris kalau anda ingin menulis dengan bahasa Inggris maka kosakata yang anda gunakan itu harus lebih spesifik dan yang berkaitan dengan konteks di bahasa Inggris. Kemudian follow grammar rules ini lebih tepatnya of course your writing should be correct grammatically secara grammar dan secara tenses. Kemudian yang ketiga know your editing symbols. Ketahui simbol-simbol edit yang ada di tulisan Anda. Apakah itu coret, melingkar, Hmm, kemudian kalau nanti saya memberikan respon biasanya saya garis bawah saya kasih tanda seru tanda tanya itu sebabnya saya lebih senang memberikan respon atau feedback langsung dalam bentuk print out kalau dalam bentuk online biasanya yang akan saya berikan adalah oral feedback yang keempat use paragraph breaks gunakan paragraph breaks ini antar paragraf harus ada jeda Nah kalau di EPW course ini Anda menulis paragraf Yang harus Anda ingat adalah Gunakan transition signals di supporting details Dan juga transition signals di concluding sentence Yang kelima hand down errors Ini Anda harus cek kesalahan-kesalahan yang ada di dalam tulisan Seperti kesalahan spelling, ejaan Kemudian kesalahan berupa pemilihan kosakata Yang seharusnya give tapi kemudian ditulis golf misalnya itu salah. Yang terakhir cek punctuation. Ini simpel tapi penting. Titik koma perhatikan. Penggunaan huruf kapital perhatikan. Awal kalimat harus selalu huruf kapital misalnya. Kalau kalimat yang berakhir harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi bedakan penggunaan masing-masingnya. Alright, so I have explained to you six traits of writing. Meskipun six traits of writing ini dijelaskan di EPW course, tapi pada prinsipnya bisa kita terapkan untuk Anda ketika Anda menulis skripsi nantinya. So, siapa bagi siapa saja yang berada di Indonesia, my students or everyone else who watch this video in YouTube, you have to understand that you can also use these traits to write your thesis. Although you come from EFL background. All right, now we would like to review a little bit more about basic paragraph structure. 
Apa saja struktur basic paragraph? The first one is the topic sentence. Topic sentence is what the paragraph is about. Yang kedua, the supporting ideas. You develop the topic sentence and you give ideas that support it. Hmm, yang kedua ini juga kita sebut dengan istilah supporting details yang ditulis dalam bentuk supporting sentences seperti yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Yang ketiga terakhir adalah the concluding sentence. You restate the topic sentence in a different way. Hmm, jadi ada contoh-contoh dalam penulisan concluding sentence. Anda boleh search video sebelumnya tentang concluding sentence. So I'd like to say topic sentence and concluding sentence are connected each other. Hmm, jadi uh, connected uh, easily in your writing. Alright, for your midterm test, now let's see in the display, there are two pictures that you can see. The left side adalah lembar ujian tengah semester midterm test. Ini saya desain sendiri. Ada, ini kepalanya adalah uh, nama, nim, uh, nilai tugas, kemudian judul, ada paragraf, serta yang dibawa adalah paraf dosen dan paraf mahasiswa. Ini bisa Anda um, tulis paragrafnya di sini langsung atau Anda kirimkan ke dosen atau Anda kumpulkan agar bisa diperiksa. In the right side, you see rubrik penilaian ujian tengah semester. Ada bagian nama, nim, kemudian date, tanggal. Terdiri atas beberapa komponen yaitu content, organization, vocabulary, language use dan mekanik hmm. jadi masing-masing ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda kalau konten nilai tertinggi adalah 30 organization 20 vocabulary 20 language use 25 dan mekanik 5 tertinggi di bawah ada score kemudian date serta signature of the assessor atau lecturer nah ini untuk assessment Nah, coba uh, saya jelaskan satu persatu tentang rubrik penilaian uh, tulisan ini. The first one is content. Nah, kita lihat di sini ada nilai. Kalau Anda ingin mendapat nilai A, range nilainya adalah 27 sampai 30. B, dari nilai 22 hingga 26. C, nilai 17 hingga 21. Dan nilai D adalah 13 sampai 16. Rubrik penilaian ini saya adaptasi dari Jacobs et al. tahun 1981 tentang scoring profile yang ada di buku Wegel tahun 2002 halaman 116 berjudul Assessing Writing. Nah yuk sekarang kita lihat konten. Untuk mendapat nilai 30, 27 sampai 30 Anda harus berada pada range excellent to very good. Nah indikatornya apa? Knowledgeable, substantive, Through development of thesis, relevant to assigned topic. Anda harus tahu dengan topik yang Anda bahas. Substantif berarti merujuk kepada isi. Through development of thesis atau pengembangan topik sentensnya bagus. Dan yang keempat adalah relevant to assigned topic. Berkaitan dengan topik yang ditulis. Yang uh, nilai 22 hingga 26 atau B itu good to average. Some knowledge of subject, adequate range, limited development of thesis, mostly relevant to topic but lacks detail. Nah, jadi bedanya adalah kalau Anda berkaitan dengan topik tapi detailnya kurang serta some knowledge of subject. Hmm, agak terkesan tahu dengan subjek yang tulis cuman tidak terlalu mendalam. Untuk dapat nilai C, ya fair to poor ini limited knowledge of subject. Berarti is kurang pemahaman tentang subjek, kemudian little substance, substansinya sedikit, made adequate, inadequate development of topic. Jadi topik yang dikembangkan kurang. Itu mendapat nilai C. Nah, sementara yang terakhir adalah very poor, ini kalau dia does not show knowledge of subject, tidak tidak menunjukkan pengetahuan tentang subjek yang ditulis, non substantif artinya bahasa bahasa biasa kita lah ngawur kemudian non pertinent juga tidak jelas serta not enough to evaluate 
jadi nggak cukup untuk dievaluasi misalnya disuruh paragraf tapi ditulisnya cuma satu kalimat ini otomatis dapat nilai D oke okay. nah sekarang bagaimana dengan unsur yang unsur kedua adalah organization juga sama ada A, B, C, D tapi rentang nilainya berbeda 18-20 adalah A 14-17 adalah B 10-13 adalah C 7-9 adalah D berarti nilai terendah adalah 7 nilai tertinggi adalah 20 untuk komponen organization nah kita lihat excellent to very good ini ada indikator yaitu fluent expression Ideas clearly stated or supported, succinct, well organized, logical sequencing, and cohesive. Fluent expression ini maksudnya adalah susunan tulisannya ini ekspresinya mahir, gitu, tidak terkesan tersendat-sendat. Idenya jelas dinyatakan atau didukung. Succinct ini tepat. Kemudian well organized, tersusun rapi tulisannya, serta logical sequencing dari awal sampai akhir, logis pembahasannya, Masuk akal, dan yang terakhir adalah kohesif. Ada penggunaan transition di dalam tulisan. Kemudian nilai good to average ini sama copy. Sama copy ini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang digunakan di dalam tulisan tersebut pendek-pendek. Seperti yang saya bahas tadi. I go to the zoo, I like the animals, I enjoy the view, I saw giraffe and, and we saw lion. Nah, kemudian simple-simple semua kalimat itu adalah copy. Loosely organized but main idea stand out. Nah, ini maksudnya adalah tulisan Anda uh, tidak begitu rapi atau jumping tapi memang sinkron dengan topik. Kemudian limited support. Kurang didukung dengan data-data yang ada. Logical but incomplete sequencing. Tulisannya logis tapi tidak beraturan. Nah, ini baru mendapat berada di nilai good to average. Yang mendapat nilai C yaitu fair to poor, ini kalau dia berada di indikator non-fluent, tidak terkesan mahir. Ideas confused or disconnected, antara topik sentence dengan supporting sentences dan concluding sentence tidak ada koneksi atau tidak nyambung. Kemudian lacks logical sequencing and development, kurangnya unsur logis dan perkembangan. Nah, ini jatuh kepada nilai fair to poor. Yang terakhir, Anda berdapat nilai very poor kalau dalam hal organization, tulisan Anda does not communicate, tidak mengkomunikasikan ide. Kemudian, no organization, tidak ada susunan. Misalnya, disuruh paragraf tapi dibikin uh, list of item misalnya, pakai 1, 2, 3, 4, tapi disuruh paragraf. Nah, itu berarti tergolong kepada no organization. Dan yang terakhir, not enough to evaluate. Sama, tidak ada unsur yang bisa dinilai. Ya, jadi perhatikan unsur organization. The third aspect of your scoring rubric is known as vocabulary. Range nilai sama dengan yang STEM kedua, yaitu organization. Kalau Anda ingin mendapatkan nilai excellent to very good. Anda harus berada pada indikator yang di poin A. Pertama, sophisticated range. Nah, ini maksudnya adalah kosakata yang Anda gunakan, e, rentangan kosakatanya bervariasi. Kemudian, effective word or idiom choice and usage. Kalau Anda ingin menggunakan idiom, penggunaannya tepat di situ. Kemudian, kosakatanya efektif. Yang ketiga, word for mastery. Penguasaan bentuk kata, nah ini sama dengan penguasaan ilmu bidang morfologi misalnya. Jadi ada penggunaan prefix dengan suffix, kemudian ada uh, verb ing, gerund, uh, past tense, kemudian future, penggunaan modal. Ini juga berkaitan dengan word form mastery. Terakhir adalah appropriate register. Ini maksudnya ada kosakata yang bisa digunakan di satu bidang, ada kosakata yang tidak bisa digunakan di bidang yang lainnya. Ini dimaksud dengan appropriate register. Dan yang kedua, nilai good to average berarti adequate range, kemudian occasional errors of word or idiom form, choice usage, but meaning not obscured. Nah, 
berarti ada rentangan kosakata yang digunakan itu uh, bervariasi hmm, tapi tidak begitu menarik serta ada beberapa kesalahan kosakata atau idiom baik dalam segi bentuk dan pilihan serta pemakaian cuman maknanya tidak tidak begitu sulit untuk dipahami nah ini berarti berada di nilai good to average yang ketiga fair to poor ini artinya limited range jadi pilihan kosakatanya terbatas banyak pengulangan nah, kemudian frequent errors of word idiom form joyce usage jadi cukup sering ada kesalahan error kosakata bentuk idiom pemilihan serta usage nah. dan juga meaning confused or obscured maknanya membingungkan jadi agak sedikit susah dipahami untuk nilai yang very poor berarti essentially translation nah ini selalu saya bilang kepada mahasiswa ketika anda masuk ke mata kuliah English paragraph writing atau English essay writing atau nanti anda menulis skripsi saya selalu ingatkan jangan menggunakan Google Trans Tool you have to write your English by yourself if I can do it why cannot you Oke, okay. jadi essentially translation. Jadi pada dasarnya itu adalah translation. Itu berarti very poor. Little knowledge of English vocabulary, idioms, word form. Jadi nampak <coughs> di sini mahasiswa atau penulis memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kosakata bahasa Inggris, idiom maupun bentuk kata. Dan yang terakhir adalah not enough to evaluate. Tidak banyak unsur yang bisa di dievaluasi dari tulisan tersebut now we come to the next rubrics uh, that is known as language use language use lebih tinggi komponen atau bobot penilaiannya dibandingkan vocabulary atau organization nilai tertinggi adalah 25 dengan nilai terendah adalah 5 untuk nilai A berada pada rentangan 22 hingga 25 Nilai B pada nilai 18 hingga 21, nilai C yaitu 11 hingga 17, D yaitu nilai 5 hingga 10. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. If you would like to have excellent to very good, you need to be effective complex construction. Your writing has effective complex constructions. Jadi dalam hal language use, kalimat Anda kompleks tapi efektif. Kemudian, few errors of agreement, tense, number, word order, or function, articles, pronouns, prepositions. Few errors, ini artinya kesalahannya sedikit, satu atau dua yang nampak. Kemudian, untuk ni dapat nilai good to average, uh, Anda harus berada pada indikator effective but simple construction. Kalimatnya efektif tapi simple konstruksi kalimatnya. Kemudian, minor problems in complex constructions. Jadi konstruksi kalimatnya itu adalah konstruksi bahasanya minor problem, minor ini maksudnya sedikit atau berada pada level bawah. Kemudian several errors of agreement, tense, number, word order or function, articles, pronouns, preposition, but meaning seldom obscured. Jadi ini istilahnya, istilahnya ada beberapa error kesalahan dalam hal agreement kemudian tenses penggunaan penulisan angka kemudian uh, word order atau function artikel, pronoun, preposisi tapi katanya maknanya tidak terlalu sulit untuk dipahami untuk yang berada pada tingkat fair to poor major problems in simple or complex constructions major problems ini maksudnya adalah masalah besar, masalah utama dalam hal konstruksi kalimat simple atau kompleks kemudian frequent errors of negation seringkali ditemukan salah dalam bentuk kalimat negation agreement, tense, number, word order, function, articles, pronouns, preposition, and or fragments, run on, deletion jadi seringkali ada kesalahan-kesalahan dalam hal penggunaan Uh, ini negation agreement yang di kita bisa lihat di display Dan, tapi katanya meaning, begini meaning confused or obscured jadi sering salahnya error dalam hal unsur ini tapi meaning juga membingungkan nah ini berarti dalam hal language use berarti berada pada nilai rentangan 11 hingga 17 dan yang terakhir 
very poor itu kalau tulisan anda virtually no mastery of sentence construction rules jadi secara langsung secara nyata nampak tidak adanya penguasaan konstruksi aturan kalimat kemudian dominated by errors banyak yang salah does not communicate tulisannya secara language use tidak mengkomunikasikan ide dan yang terakhir not enough to evaluate jadi tidak adanya unsur yang bisa diteliti di evaluasi nah ini yang harus anda perhatikan tulisan anda untuk nilai dari segi language use ini berlaku tidak hanya untuk paragraf tapi juga berlaku hingga dalam penilaian skripsi the last one is mechanics nah mechanics what, what does it mean mechanics ini itemnya nilainya adalah tertinggi 5 kemudian 4, 3, 2 A, B, C, D <laughs> oke, okay. now let's see one by one untuk mendapatkan nilai 5 yaitu excellent to very good indikatornya adalah demonstrate mastery of conventions jadi anda nampak terefleksi penguasaan anda terhadap convention tentang mechanics, yuk pelajari lagi apa itu huruf kapital apa itu huruf yang bisa harus di italic, kemudian koma, tanda seru, tanda tanya, kemudian ada hyphen, ada colon, semicolon, nah itu semuanya berada pada unsur mechanics. Kemudian, few errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing, nah ini yang saya maksudkan tadi, ada few errors, ada beberapa kesalahan, tapi kesalahannya tidak begitu mencolok. Untuk nilai 4 atau good to average, ini occasional errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing, ya kesalahannya itu occasional, lebih banyak dibandingkan yang nomor apa nilai 5, tapi katanya meaning not obscured, tapi maknanya tidak sulit untuk dipahami. Yang ketiga, fair to poor. Fair to poor ini frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing. Jadi ada muncul kata frequent. Frequent ini maknanya adalah sering. Sering. Jadi lebih banyak dibandingkan occasional. Kalau occasional itu lebih sedikit lebih banyak dibandingkan few. Nah, kemudian poor handwriting. Nah, jadi poor handwriting ini artinya tulisan tangannya jelek, susah dibaca. Nah, jadi bagi mahasiswa yang nanti UTS atau ujian atau Anda nanti masuk dunia kerja Tulisan tangan Anda harus rapi, harus teratur, harus bisa dibaca. Kemudian meaning confused or obscured. Makna itu membingungkan atau susah dipahami. Yang terakhir, very poor. Kalau no mastery of convention. Jadi tidak adanya mastery atau pemahaman terhadap konvensi uh, dalam mechanics. Kemudian dominated by errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing. Jadi didominasikan error dari segi spelling, punctuation, capitalization, paragraphing. Nah yang terakhir handwriting illegible. Nih, ketika saya membaca tulisan mahasiswa atau tulisan uh, siswa-siswi yang saya ajar, saya harus pertama saya perhatikan dulu tulisannya. Kalau tidak bisa dibaca atau istilahnya tulisan uh, doktor itu biasanya nilainya rendah dari segi mekanik. Tapi kalau tulisan rapi, kemudian bisa dibaca, ini biasanya tulisannya mendapat nilai poin antara A atau B. Terakhir, not enough to evaluate. Kalau menulisnya tidak susah dipahami, banyak tip X, kemudian banyak coret-coret, ini biasanya langsung berada pada poin very poor. Oke, okay? now that are the aspect of the mechanics. Okay, now those things are the videos about your preparation for midterm test EPW course. You need to listen to this video entirely. So, selamat mengikuti ujian tengah semester. Good luck. Dan setelah anda mengikuti ujian tengah semester, jangan lupa next learning materials berkaitan dengan paragraph development and genre. On first descriptive paragraph two argumentative paragraph three process paragraph four cause effect paragraph five comparison contrast paragraph nah, jadi ini akan saya jelaskan satu persatu hmm, selama uh, kita perkuliahan online learning seperti ini 
semoga anda jaga kesehatan you have to prepare um, and then write what you really like what you know best and do it yourself before you submit your writing to me make sure you have to read it again read it again over and over again you check the grammar the spelling the capitalization after you feel or you think that you are ready then you can submit it to me once you submit your writing there will be no returning back and i will return your writing with a score afterwards okay so good luck for your midterm test i'm going to wait for your writing if you have any questions feedback or anything else you can write down your questions in the comment sections below until then see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh